欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。迪丽热巴初次见秦海璐紧张，自称有一点社恐，首次公开自己微信名。花儿与少年思路记终于开播了。这一季的节目和前面两季完全是不同的，又有一档关于迪丽热巴的综艺节目可以看了。虽然之前参加过跑男，迪丽热巴也算是首次参加这样的出国类的旅行综艺真人秀节目。这一档节目和跑男还是不同的，它是二十四小时不间断的录制，会让艺人们私底下真实的一面暴露出来。迪丽热巴身穿格子衬衫搭配脸色的短裙，背着一个一千两百元的帆布莫沙包，整个人看起来非常的有超气。迪丽热巴还是太瘦了，连裙子都要用夹子夹着。当四个姐姐站在一起的时候，迪丽热巴果然是最瘦的一个。对于第一次参加这样的真人秀节目，迪丽热巴自称是有一点紧张的。早在还没见到大家的时候，迪丽热巴早已经在心中酝酿着相遇时的尴尬的场景了。令他没有想到的是，他们的见面方式非常特别。是在街上偶遇的，这样的自然的见面方式让他感到非常的心安。迪丽热巴初次见到秦海璐，她是有一些紧张的。她非常有礼貌的喊秦海璐为姐姐。他们私底下并不认识，而且秦海璐的年纪又比他大，更没有交集。迪丽热巴也担心会没有共同语言。迪丽热巴自称还是有一点社恐的。只要是人多的正式的场合，他就开始会有一些拘谨了。好在迪丽热巴的担心是多余的，他们见面的方式都非常的真实和自然，甚至可以说是舒服。基本上这一季的所有的嘉宾都是社牛，在大姐秦海璐、二姐秦岚和三姐辛芷蕾的坐镇下，四姐迪丽热巴处于一个非常舒服的位置。她从来不愿意担心冷场。更没有任何的压力，即便有事情，他也有着大姐、二姐们挡着。他最害怕的就是机器架起来了，每个人都衣着靓丽，对着镜头在打招呼，这是他最害怕的打招呼和社交的方式。谁也不愿意对着镜头在演戏。迪丽热巴还公开了一个小秘密，那就是他一个人的时候，总是喜欢自言自语，反而是人多的时候。他就开始闭麦不说话了，立马换成了一个人，变得社恐。这就是迪丽热巴不同的状态。迪丽热巴有着非常强大的语言天赋，居然可以很快就学会了阿拉伯语言。在去国外之前，他们都要学习当地的一些简单的语言和习俗。迪丽热巴是学习能力最强的。迪丽热巴还首次在节目中公开了自己的微信名。名字叫 g a b a b a 这个名字看起来非常的可爱，像极了迪丽热巴。艺人们的微信名也是千奇百怪。黄晓明自称他的微信名称就是直接用自己的真名，不喜欢取不同的名字。而迪丽热巴取的这个名字看起来也非常的有辨识度，一看就是迪丽热巴本人